প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসটিভি সরাসরি সম্প্রচারিত সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন স্বাস্থ্য প্রহরে দর্শক আজ আমরা কথা বলবো অত্যন্ত কমন একটি সমস্যা নিয়ে তা হচ্ছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অর্থাৎ মূত্র নালীর প্রদাহ এই বিষয়টি নিয়ে এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন একজন অত্যন্ত প্রখ্যাত কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন মোস্তাফি অবসরপ্রাপ্ত তিনি প্রধান কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে পারেন চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি আসসালাম আলাইকুম স্যার গুড মর্নিং ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ সায়েম কেমন আছেন জি স্যার ভালো আছি আপনাকে এবং এস টিভি সকল দর্শক কলাকুশলী এবং আমার যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আসসালাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ স্যার এর আগেও আমরা আপনাকে বেশ কয়েকবার পেয়েছি আমাদের এই আয়োজনে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন আজকের সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ অন্যান্য সময়গুলোতে মূলত আমরা প্রধানত আলোচনা করতাম কিডনি রোগ নিয়ে কিডনি রোগের লক্ষণ উপসর্গ এই বিষয়গুলো নিয়ে তবে যে বিষয়টি কমন কিন্তু হয়তো আমাদের আলোচনায় কম এসেছে সেমন একটি তেমনই একটি বিষয় নিয়ে আজ আলোচনা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশান আসলে কতটা কমন আপনার আপনি দীর্ঘদিন ধরে সেবা দিয়ে আসছেন আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে যে আমাদের দেশে বা আমাদের যে লাইফ স্টাইল অ্যান্ড সব কিছু মিলিয়ে এটি কতটা এর প্রাদুর্ভাব কীরকম ইনফ্যাক্ট ইউরোনেটার ইনফেকশান বা কিডনি তার যে চ্যানেলে প্রস্রাব আসে এই চ্যানেলে ইনফেকশানটা সবচাইতে কমন ইনফেকশনের মধ্যে একটা দ্বিতীয় কমন আসলে সমস্ত ইনফেকশনের মধ্যে এবং আপনি হয়তো জানেন এবং দর্শকরাও হয়তো অনেকে জানেন যে এটা এমন কোনো নারী নাই এমন কোনো লেডি নাই যার জীবনে একবার না একবার ইউরিন ইনফেকশন না হয়েছে এবং বিবাহিত মেয়েদের বিশেষ করে বিয়ের পরপরই ইনফেকশানটা খুবই কমন এছাড়াও যারা একটু বয়স্ক মানুষ বিশেষ করে পুরুষ যারা প্রস্টারের প্রবলেম থাকে কিংবা যাদের ডায়াবেটিস থাকে বা অন্য কোনো কারণে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যেমন ধরুন ক্যান্সার থেরাপি বা অনেক সময় রিমাটোলজিক্যাল ডিজিজ বা কিডনি ডিজিজের জন্য অনেক সময় আমরা ইমোনোসাপ্রেসিভ বা এমন কিছু ওষুধ ব্যবহার করি যাতে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু ইউরিন ইনফেকশন যথেষ্ট কমন আর একটা কমন ব্যাপার হলো যে আজকাল আপনি যেহেতু মানুষের লংজিভিটি বেড়ে গেছে নানান কারণে হাসপাতালে আসতে হচ্ছে এবং হাসপাতালে আসা মানে নানান ধরনের প্রসিজিওর হচ্ছে অপারেশন হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে মানে ইউরানি ট্রাক্ট বা জেনাইটো ইউরানি ট্রাক্টে যদি কোনো কারণে কোনো মানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় ধরেন ক্যাথেটার করা হলো এই সমস্ত ক্ষেত্রেও কিন্তু জীবাণু ঢুকে ইনফেকশন হওয়ার একটা ভালো চান্স থাকে অর্থাৎ বেশ কমন আপনার আলোচনা থেকে বোঝা গেল এবং প্রতিটি নারীরই কোনো না কোনো সময়ে হয়তো ইউরিনারি ইনফেকশন হয়েছিল এবার যদি আসি যে কি করে বুঝবে একজন যে তার আসলে ইউরিনারি ইনফেকশন হয়েছে কিনা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হয়েছে কিনা হ্যাঁ আমরা তো জানি যে কিডনি দুটো উপরে থাকে তারপরে ইউরোটার বের হয়ে আসে তারপরে পেশাবের থলি তারপরে পেশাবের রাস্তা তো এখন ইনফেকশানটা যে কোনো জায়গায় হতে পারে কিডনিতেও হতে পারে এবং তার নিচেও হতে পারে যদি কিডনি বা ইউরেটারে হয় তাহলে আমরা এটাকে বলি যে উপরের দিকের ইউরেটাই ইউটিআই মানে আপার ট্রাক্ট ইউরেন ইনফেকশান যদি প্রস্রাবের থলি ব্লাডার এবং তার নিচে পেশাবের রাস্তা বা ইউরেথ্রাই হয় তাহলে এটাকে বলি আমরা লোয়ার ট্রাক্ট এই আপার আর লোয়ার ট্রাক্ট বলার উদ্দেশ্য হলো যে এই দুইটা একটা একটু বিনাইন একটু কম ডেঞ্জারাস আর একটা একটু আপার ট্রাক্ট মানে এটা বেশি ডেঞ্জারাস আপার ট্রাক্ট হওয়া মানে একটা কঠিন একটা প্রবলেম এখন যে অবস্থ যেখানে ইনফেকশন হবে তার কষ্টটা সেইখানে হবে যদি প্রস্রাবের রাস্তায় হয় তাহলে পেশাবটা করার সময় তার কষ্ট হবে এবং পেশাবটা ওই রাস্তার থেকে হয়তো ইনফেকশন হওয়ার ফলে আপনি মনে কোথাও যদি একটু ছিঁড়ে যায় ইনফেকশন হয় তাহলে সেখান থেকে উজিং হবে ব্লাড আসতে পারে তো ইউরেথ্রাই যদি ইনফেকশন হয় তাহলে শুধু পেশাব করার সময় গণ্ডগোলটা ফিল করবে অন্য সময় কিন্তু তেমন হবে না কিংবা সে পেশাবের রাস্তার ওই জায়গাটায় যখন পেশাব করবে না তখন একটা ডিসকমফোর্ট ফিল করতে পারে যেটাকে আমরা বলি পেরেনিয়াল একটা ডিসকমফোর্ট তো ওই পেশাবের রাস্তার আশেপাশে একটা ডিসকমফোর্ট ফিল করতে পারে আর যদি পেশাবের থলিতে ইনফেকশন হয় তাহলে কষ্টটা বেশি হবে কারণ পেশাবের থলিটা ধরেন পাঁচশো সিসি পেশাব হলে তারপর বের হতো কিন্তু যখন পেশাবের থলির ভিতরে ইনফেকশন হয়ে যায় তখন পেশাবের থলিটা বেশি ফুলতে পারে না অল্প ফুললেই তখন পেশাবটার থলিটা একটা অস্থিরতা ফিল করে 
এজন্য অল্প পেশাব আসলি তখন রোগীর বারবার পেশাব করতে ইচ্ছা করবে একটু পর পর পেশাব করতে ইচ্ছা করবে এবং পেশাবটা যে রাস্তা দিয়ে বের হবে সেই রাস্তাতে ইনফেকশন হয়ে গেছে পেশাবটা বের হওয়ার সাথে সাথে পেশাব করার সময় বার্নিং হবে তাহলে আগের সমস্যা ছিল শুধু বার্নিং বা ডিসকমফোর্ট এখন বার্নিং এর সাথে বারবার পেশাব হবে এবং এই ব্লাডার ইনফেকশন ফল ব্লাডার যে জায়গাটা থাকে তলপেটের এইখানটায় ওখানটা তার একটা ডিসকমফোর্ট ফিল করতে পারে ইনফেকশনটা যদি আরও বেশি হয় তাহলে এটার জন্য তার জ্বর আসতে পারে আরও ইনফেকশন বেশি হলে পেশাবের থলিতে যে ইনফেকশনের ফল ওখান থেকে ময়লা পুজের মতো আসতে পারে কিংবা ব্লাড আসতে পারে তো এগুলো যদি লোয়ার ট্র্যাক ইনফেকশন হয় তাহলে এই সমস্ত সমস্যাগুলো হবে কিন্তু কিডনি প্রবলেম যদি হয় কিডনিতে যদি ইনফেকশন হয় সেটাকে যদি আদার ওয়াইজ আমরা পাইলোনাইফ্রাইটিস বলি সেটা খুব ডেঞ্জারাস জিনিস কারণ কিডনির মধ্যে দিয়ে সমস্ত ব্লাড পাস করে তো কিডনিতে কোনো ইনফেকশন হলে ব্লাডে যদি ইনফেকশন হয় সেই ইনফেকশনও কিডনিতে আসতে পারে আবার কিডনিতে ইনফেকশন হলেও এই ইনফেকশনটা ব্লাডে চলে আসে তো ব্লাডে চড়ে গেলে তো আর একটা মহামারী লেগে যাবে কারণ তখন ব্রেন থেকে শুরু করে পায়ের যে কোনো জায়গায় ইনফেকশনটা ছড়াই পড়তে পারে কিডনিতে ইনফেকশন হলে কিডনিটা একটু আস্তে আস্তে ফুলে যায় ফুলে যাওয়ার ফলে হয় কি কিডনির বাইরে যে একটা পর্দা থাকে ওটা টান পড়ে টান পড়লে তখন রুগী ব্যথা ফিল করে এই ব্যথাটা আসলে একটা পিকুলিয়ার ব্যথা রুগী কোনোভাবেই এক্সপ্লেন করতে পারে না অনেক সময় ডাক্তাররাও বুঝতে পারে না ব্যথাটা কোথেকে আসতে রুগী বলছে স্যার ব্যথা হচ্ছে এখানে ওখানে পুরো এলাকাটা জুড়ে একটা ডিসকমফোর্ট সে বসেও শান্তি পায় না উঠেও শান্তি পায় না হেঁটেও শান্তি পায় না কোনো ব্যথার সুদ খেলেও খুব একটা লাভ হয় না এই ব্যথাটা একটা প্রচণ্ড ডিসকমফোর্ট এটা আমরা বলি যে কিডনি যেখানে থাকে পিছনের দিকে বা লো এন এরিয়া বলে বাট এটা কিন্তু ঠিক নির্দিষ্ট ওই জায়গায় হয় না একটা পুরো এলাকা জুড়ে একটা ডিসকমফোর্টের মতো থাকে তো এই সমস্যাটা হতে পারে যদি কিডনি ইনফেকশন হয় বা ইরোটা ইনফেকশন হয় তাহলে রুগীর এই সমস্ত প্লাস তখন প্রচণ্ড জ্বর থাকে কাপুনি হয় ঝাঁকুনি হয় তারপর পেশাবের রাস্তা দিয়ে ময়লা বের হতে থাকে ব্লাড আসতে থাকে এই নানান জায়গায় যেখানে যেরকম প্রবলেম হবে ইনফেকশন হলে ওই এলাকার কষ্ট রুগী বুঝতে পারবে জি অর্থাৎ কিডনির এই যে মূত্রনালীটি বা মূত্রতন্ত্র যদি আমরা বলি বেশ বিস্তৃত কোন জায়গাতে ইনফেকশন হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে কিছু নির্দিষ্ট উপসর্গ থাকছে এক্ষেত্রে যেমনটি আপনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন এবার যদি আসি যদিও আপনি আলোচনার প্রথম দিকে স্যার বলছিলেন যে কাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় আর একটু বিস্তারিত জেনে নেব যে বলছিলেন মহিলাদের কথা নারীদের বেশি হয় আর কি কোনো গ্রুপ রয়েছে বা নারীদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নারীদের বেশি হয় বা পুরুষদের হতে পারে কি না হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট যদি কিডনি থেকে শুরু করে পেশাবের রাস্তা এই রাস্তার মধ্যে যদি কারো কোনো জন্মগত ত্রুটি থাকে অনেক সময় যে রাস্তা দিয়ে আসবে সে রাস্তায় কোনো বাধাগ্রস্ত থাকে একটা বাল্ব থাকে অনেক সময় যদি কোনো বাইরে থেকে কেউ এই রাস্তায় কোথাও প্রেশার দেয় সে একটা ইটরাসে একটা ফাইব্রোমা হয়েছে বাট প্রেশার দিচ্ছে ঠিকমতো আসতে পারছে না অথবা এই রাস্তায় যদি কোনো সিস থাকে অনেক সময় কিডনিতে অনেক সিস থাকে সেই সিস্টের আশেপাশে বা সিস্টের মধ্যেও ইনফেকশন হতে পারে অথবা যদি পাথর থাকে কিডনি ট্রাক্টে যদি কোথাও কোনো পাথর থাকে তাহলে এই পাথরে খোঁচা লেগে জায়গাটা র হয়ে যাবে খোঁচা লাগবে ওখান থেকে উজিং হবে তখন ওখানে ইনফেকশন হবে এরা হতে পারে আবার আমি একটু আগে বলেছি যে মেয়েদের বিশেষ করে বিয়ের পর পরে যখন নতুন একটা লাইফ শুরু হয় তখন এই মেলামেশার পরে এখানে একটা ইঞ্জুরি হতে পারে এবং ইনফেকশন হতে পারে প্রেগনেন্সির সময় যখন ইটারাসটা বড় হয়ে যায় তখন এই পেশাবের থলির উপরে ইভেন ইরোটার উপর প্রেশার পরে তখন পেশাবটা আশা একটু বাধাগ্রস্ত হতে পারে অনেক সময় সময় কিডনি একটু সামান্য ফোলাও দেখা যেতে পারে তখন এই জন্য ইনফেকশন বারবার হতে পারে আর একটা হতে পারে যখন মেয়েদের মাসিক বন্ধ হয়ে যায় যখন যে মেনোপজের আগে মেয়েদের স্ট্রোজেনের মাত্রাটা ব্লাডের একটা হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে যখন স্ট্রোজেনটা কমে যায় তখন এই জেনাইটার ইরোনের ট্রাক্টের এই যে এই রাস্তাগুলোতে যে একটা লালাস তৈরি হয় এটা কমে যায় যার ফলে এখানে ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি থাকে তো মেয়েদের বিয়ের পরে প্রেগনেন্সির সময় ইভেন মেনোপজের পরেও এরকম ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে ছেলেদের বেলায় ফর্টি পর্যন্ত এরকম খুব একটা রিস্ক থাকে না তার যদি জন্মগত কোনো ত্রুটি না থাকে কিন্তু ফর্টির পরে যখন প্রস্টেড গ্ল্যান্ড বাড়তে থাকে প্রস্টেড গ্ল্যান্ড বেড়ে গেলে তখন আবার পেশাব আটকে যেতে পারে তখন আবার ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেড়ে যায় এছাড়া একটু আগে আমি বলেছি যারা যাদের যাদের শরীর রেজিস্টেন্স কমে যায় কোনো কারণে ডায়াবেটিস হোক বা কোনো ওষুধের কারণে হোক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও তেমনটি হতে পারে ধন্যবাদ স্যার কাদের বেশি হয় আমরা শুনে নিলাম এরপরে আমরা জেনে নিব বাকি বিষয়গুলো তবে তার আগে যেতে হচ্ছে একটি বিরোধীতে দর্শক সাথেই থাকুন আমরা যাচ্ছি একটি বিরোধীতে
দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য প্রহরে আজ আমরা কথা বলছি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে এবং আমাদের সাথে রয়েছেন একজন অত্যন্ত পরিচিত কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন মুস্তাফি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ ও বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল চলুন দর্শক আলোচনায় ফিরে যাই স্যার বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে জেনে নিচ্ছিলাম যে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের লক্ষণগুলো কি কি কাদের ক্ষেত্রে বেশি হয় তো আপনি বলছিলেন যে বেশ কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এবং বয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভাব বেশি বা যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অসুখ বা কোনো ড্রাগের কারণে কমে যায় সেই ক্ষেত্রে কারো কারো ক্ষেত্রে কি বারবার হওয়ার প্রবণতা প্রায় শোনা যায় এটি আসলে কেন হয় এবং তখন আসলে কি ধরনের পরামর্শ বা কি করা হয়ে থাকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনি অবতারণা করেছেন রিকারেন্ট ইনফেকশান হয় আমি যে কথাগুলো বললাম যে কাদের বেশি হওয়ার চান্স থাকে ওই সব মানুষেরই কিন্তু রিকারেন্ট ইনফেকশন হওয়ার বেশি থাকে রিকারেন্ট একটা স্পেসিফিক টার্ম এটা আমরা মেডিকেল সায়েন্সে ব্যবহার করি যখন একজন মানুষের ছ মাসে দুবারের বেশি ইনফেকশন হয় অথবা বারো মাসে চারবার বা তার বেশি হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তার শরীরে কোথাও না কোথাও একটা প্রবলেম আসে নাহলে একটা লোকের তো বারবার ইনফেকশন হওয়ার কথা না এই সমস্ত মানুষ এই সমস্ত পেশেন্টদেরকে আইডেন্টিফাই করা খুব জরুরি দরকার কারণ আপনাকে একটু আগেই বলেছি যে ইনফেকশানটা যদি কিডনিতে হয় তাহলে এটা কিন্তু ছড়াই পড়তে পারে এবং ছড়াই পড়লে শরীরের যে কোনো অর্গান অ্যাফেক্ট করতে পারে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে এই যে ইউরেন ইনফেকশানটা এটা যেখানেই থাকুক না কেন এটা উপরে উঠতে পারে নিচেও নামতে পারে সে যদি ব্লাডের ইনফেকশান হয় ব্লাডের ইনফেকশান ইরেথ্রা তো অবশ্যই হবে আবার ব্লাডের থেকে এটা ইনফেকশানটা ট্রাভার্স করে ইউরেটারে আসতে পারে ইউরেটার কিডনিতে আসতে পারে সুতরাং যতবার ইনফেকশান হবে ততবারই তার উপরে বা নিচে যাওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেজন্য এই সমস্ত পেশেন্টকে যদি আমরা আইডেন্টিফাই করতে না পারি এবং ইনফেকশানটা যদি বন্ধ করতে না পারি তাহলে একটু একটু করে হয় উপরে গিয়ে কিডনি নষ্ট করবে নাহলে নিচে গিয়ে ইরেথ্রা প্রবলেম করবে এবং বারবার ইরেথ্রা ইনফেকশান হলে হবে কি এই জায়গাটা আস্তে আস্তে ইরেথ্রাটা চিকন হয়ে যায় চিকন হয়ে গিয়ে পেশা রাস্তাটা আরও বন্ধ চিকন হয়ে যাবে পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এটাকে বলে স্টেনোসিস হুম তখন আর নতুন সমস্যা দেখা দেবে তো সেই জন্য রিকারেন্ট ইনফেকশানটা একটা ভীষণ কঠিন সমস্যা রোগীর জন্যও সমস্যা ডাক্তারের জন্যও সমস্যা সমস্যা জি এই কেন বারবার হচ্ছে সে বিষয়টি আরও বিস্তারিত আপনার কাছ থেকে জেনে নেব স্যার তার আগে একটি ফোন নিয়ে আসছে জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আমার মেয়ের বয়স মাত্র 4 বছর জি ও আমার মানে দর্শক এই সমস্যাটি আপনার শিশুর কতদিন ধরে হচ্ছে কারণ এরকম প্রবলেম অনেক মায়েদেরই হতে পারে তার বাচ্চাদের নিয়ে তো যদি এই আপনি কি কখনো প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়াছেন ডাক্তারের কাছে গিয়ে আপনি অনুগ্রহ করে ইউরিনের একটা রুটিন পরীক্ষা আছে একটা কালচার পরীক্ষা আছে এবং আপনার মেয়ের একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাম করবেন কিডনি এবং তলপেটের এগুলো হওয়া দরকার কারণ ছোট বাচ্চাদের এই চার বছর বয়সের বাচ্চাদের ইউরিনের ইনফেকশন সাধারণত হয় না তো যদি হয়েই থাকে সেটা তো অবশ্যই কালচার দেখে আপনার চিকিৎসা করতে হবে আর আর ওর যে পায়খানা করার পরে আপনি যখন ওয়াশ করবেন তখন খেয়াল রাখবেন যেন পায়খানা রাস্তা পরিষ্কার করার পরে ওই হাতটা যেন পেশাবের রাস্তায় না লাগে এটা আপনি এনশিওর করবেন যাতে ইনফেকশানটা ওখান থেকে না আসে দ্বিতীয়ত আপনি ওকে যথেষ্ট পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন সেটা পানি যে হতে পারে তা না ওকে দুধ খেতে দিতে পারেন ফলের রস দিতে পারেন কিংবা ডালের স্যুপ দিতে পারেন বা স্যুপ দিতে পারেন যথেষ্ট রকমের পানি খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আর যেহেতু আপনার বাচ্চা অ্যাক্টিভ আসছে খেলাধুলা করছে দৌড়াদৌড়ি করছে আমার মনে হয় আপনি বা আপনার হাজব্যান্ডও ছোটোবেলায় এরকমই হালকা পাতলা ছিলেন সেটাই আপনার ছেলে মেয়েরা পাচ্ছে তো ওটা নিয়ে আপনি চিন্তা করেন না তবে ইনফেকশানটা আদৌ আছে কি না সেটা আপনাকে কনফার্ম করতে হবে ধন্যবাদ 
Thank you, sir. 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 আমাদের ভিতর অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা হয়তো পুরস্কারে জ্বালা পোড়া হয়েছে এর আগে হয়তো আমি চিকিৎসকের কাছে গিয়ে কেউ গিয়েছিল বলেছে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউরিন ইনফেকশন আছে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিল পুনরায় আবার হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকটি খেয়ে নেছি অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার সাথে কালচারের কোনো সম্পর্ক কি রয়েছে যে আগে পরে এই ধরনের কোনো বিষয় কি রয়েছে স্যার স্যার আপনি তো মানে ইনফ্যাক্ট আপনাকে কনগ্রাচুলেশন আপনি এফসিএস পাস করেছেন কয়েকদিন আগে মেডিসিনে খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার পোস্টিং হয়েছে ভেরি গুড थैंक यू আপনাকে বলা হয়নি আমি খুব খুশি হইছি আপনার জন্য ইউরিনের যে বার্নিংটা হলেই আসলে আমরা অনেকে মনে করি যে জ্বালা পোড়া হচ্ছে ইউরিন ইনফেকশন হচ্ছে এটা কিন্তু সব সময় না যেমন ওই ভদ্রমহিলা টেলিফোন টেলিফোন করলে ওনার মেয়ের বার্নিং হচ্ছে যদি আমরা পানি কম খাই তাহলে হবে কি পেশাবে যে ময়লাগুলো বের হয় পেশাবে থেকে সেই ময়লাগুলোর পরিমাণ পানির ভিতরে কনসেনট্রেটেড হয়ে যাবে ঘন হয়ে যাবে এই ঘন ইউরিনটা পাস করতে গেলে পেশাবের থলির ভিতরে নর্মালি বার্নিং হয় কিন্তু যদি পেশাবের ময়লাটা পাতলা থাকে ইউরিনটা ডাইলিউটেড থাকে তাহলে কিন্তু এই বার্নিংটা হয় না সুতরাং একটু যদি বার্নিং হয় যখন দেখবেন যখন প্রচণ্ড সোয়েটিং হয় তখন কিন্তু পেশাবটা মানে গাঢ় হয় এবং পেশাব করতে কষ্ট হয় সুতরাং পেশাব একবার বার্নিং হলেই যে ইনফেকশন হবে তা না বার্নিং হলে রোগীকে পানি খেতে বলবো আমরা পানি খেয়ে যখন ইউরিনটা ডাইলিউট হয়ে যাবে পসিবলি তার ইনফেকশনও থাকবে না তবে হ্যাঁ পেশাবের মধ্যে যদি এই বার্নিংয়ের সাথে কতগুলো অ্যাবনর্মাল জিনিস থাকে যেমন তলপেটে ব্যথা জ্বর কিংবা পেশাবের রং চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পেশার থেকে দুর্গন্ধ আসা এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে ডেফিনেটলি মনে করতে ইনফেকশন হবে আর একটা হলো যে আগের অ্যান্টিবায়োটিক এবার যে কাজ করবে আগের বার যে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছি এখন সে সেটা একদমই ঠিক না ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত যাওয়ার পরে যদি ডাক্তার সাহেব মনে করে ইনফেকশন আছে তখনই যদি আমার কাছে মনে হয় যে আমি এখন অ্যান্টিবায়োটিক না দিলে রোগীটার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ইনফেকশনটা ছড়ায় যাবে আমি যেভাবে বলছিল যে উপরে উঠে যেতে পারে তাহলে আমরা অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক দিই কিন্তু বলি যে আপনি কালচারটা করে আসবেন কারণ কালচার করলে আমার বোঝা যাবে দুইটা জিনিস একটা ইনফেকশন আদৌ আছে কিনা ইনফেকশন থাকলে কোন অ্যান্টি কোন জীবাণু দ্বারা হয়েছে এবং ওই জীবাণু কোন ওষুধে কাজ করবে এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমরা কালচারে বুঝতে পারি বুঝতে পারি সুতরাং যদি আমি কালচার না করে ওষুধ খাই তাহলে এখনও যেমন হয়তো ইনফেকশন নাই দ্বিতীয় কথা যদি ইনফেকশন হয়ও যে ওষুধটা কাজ করবে না সেই ওষুধটা যদি আমি খাই তাহলে ওই ওষুধটা আমার শরীরে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে সুতরাং কালচার দেখে না দেখে ওষুধ খাওয়াটা মানে একদমই ঠিক না আনলেস যদি আমার কাছে মনে হয় যে ইনফেকশন ওনা এক্ষুনি খোঁজ ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং সেই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই চিকিৎসক নেবেন রোগ এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি ধন্যবাদ স্যার আরেকটি ফোন নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরে আসি ধন্যবাদ জি দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো प्राथमिक डाटर <laughs> किडनी 
সেই ব্যথাটা হয়তো ওখানকার যে মাসল আছে নার্ভস আছে হাড্ডি আছে যেগুলো আমাদের ভার্টিভ্রা আছে ওটার থেকেও ব্যথাটা আসতে পারে যদি আপনার ইউরিনে কোনো প্রবলেম না থাকে ইউরিন আর এই পরীক্ষাতে তাহলে আপনাকে পরিষ্কার বুঝতে হবে যে এইটা কিডনি রিলেটেড ব্যথা না ইউরিন হলো এমন একটা জিনিস যেখানে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে আপনার কিডনি থেকে শুরু করে পেশাবের রাস্তায় কোথাও কোনো প্রবলেম আছে কিনা এটা এমন একটা অদ্ভুত সুন্দর পরীক্ষা ইউরিন রিপোর্টে যদি আপনার নর্মাল থাকে তাহলে আপনি ধরে নিতে হবে যে আপনার কিডনিতে ইনফেকশন রিলেটেড কোনো সমস্যা নাই যে কিডনিতে ব্যথা পাথর আছে সেই ব্যথা সেই পাথরের জন্য ব্যথা হতেও পারে না হতে পারে কিন্তু আপনার বাম দিকের যে ব্যথাটা সেই ব্যথাটা কিডনি রিলেটেড ব্যথা না এটা ওই এলাকার মাংসপেশি মাসেল নার্ভস হাড্ডি ওই জাতীয় কোনো ব্যথা সুতরাং আপনি ভয় পেয়েন না এটার জন্য আপনি লোকাল ডাক্তারকে দেখান ব্যথার জন্য সিম্পল পেন কিলার খেতে পারেন গরম শ্যাক দিতে পারেন ব্যথার মলম লাগাতে পারেন মাসেল রিলাক্সেন খেতে পারেন কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এই ব্যথাটা কিডনির জন্য না থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্যার প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে দেবার জন্য এবং রোগীকে আশ্বস্ত করবার জন্য আমরা যদি আগের আলোচনায় ফিরে যাই যে যাদের ক্ষেত্রে বারবার প্রদাহ হয়ে থাকে আপনি বলছিলেন যে কারণগুলো কি কি তাদের জন্য পরামর্শ আসলে কি এবং আরেকটি প্রশ্নের সাথে সাথে যে কি ধরনের জটিলতা হতে পারে যে কিডনিতে হয়তো ইউরিনের ট্র্যাক্ট হয়তো ইনফেকশন হয়েছে সেখান থেকে কি ধরনের জটিলতা উৎপন্ন হতে পারে আমি প্রথম প্রশ্নটা আগে আসি যে ইনফেকশন তাদের কি করা উচিত অবভিয়াসলি যখনই যে ইনফেকশনটা আসবে আমরা কালচার দেখে চিকিৎসা করব এবং সাথে সাথে আমাকে বের করতে হবে এটা আমার দায়িত্ব আমার কাছে যে পেশেন্ট আসছে তাকে তার কারণটা খুঁজে বের করতে হবে সেটা পাথর হোক সেটা ইনফে মানে কোনো জন্মগত ত্রুটি হোক কিংবা প্রস্টেট হোক বা সিস্ট হোক বা কোনো টিউমার হোক হোয়াট এভার ইট ইজ এটা আমার দায়িত্বটা খুঁজে বের করা খুঁজে বের করে সেটা চিকিৎসা করতে হবে তবে আনফর্চুনেটলি যে মেনোপজাল লেডিজ কিংবা বিয়ের সাথে রিলেটেড যে প্রবলেমগুলো এইগুলোতে অনেক সময় ডেফিনেট অনেক সময় কারণ পাওয়া যায় না তখন আমাদেরকে রোগীকে লাইফ স্টাইল এবং কিছু ওষুধপত্র অ্যাডভাইস দিতে হয় যেমন রাত্রে শোয়ার সময় যথেষ্ট পানি খেতে হবে সো দ্যাট রাত তিনটার দিকে একবার পেশাবে যেতে হয় যাতে পেশাবটা অনেকক্ষণ ধরে না থাকে অন্য সময় যখন পেশাব আসে পেশাবটা যেন চেপে না রাখে অনেক সময় আমরা উজু রাখার জন্য কিংবা যা ভালো জায়গা নাই সেসব কারণে পেশাব ধরে রাখি যার জন্য পেশাবের থলিটা ফুলে যায় আস্তে আস্তে তো পেশাব ধরে রাখা যাবে না আবার অনেকের পেশাব করার পরে যে যাদের প্রস্টেটের প্রবলেম আছে বা ইউটারাসের প্রবলেম আছে পুরো পেশাবটা একসাথে বের হয় না তখন কি হয় পেশাবটা একটু থেকে যায় ওই পেশাবটা আবার আসতে যায় এবং একটু পরে ওখানে ইনফেকশন হওয়ার চান্স থাকে তখন আমরা বলি যে প্রত্যেকটা এই সব পেশেন্টের দুবার পেশাব করা উচিত ওয়াশরুমে গিয়ে একবার পেশাব করার পরে উঠে দুই তিন চার কলমে দেখুন হাঁটাহাটি করে আর একবার পেশাব করলে বসলে ওই যেটুক রেসিডুয়াল ইউরিন থাকে ওটুক বের হয়ে আসে ভালো ইনফেকশনের চান্স থাকে মেলা মেশার পরে অবশ্যই ওয়াশরুম ইউজ করতে হবে ভালো করে পরিষ্কার করতে সম্ভব হলে আগেও একবার পরিষ্কার করে নিতে হবে দ্বিতীয়ত হলো যে প্রতিদিন প্রায় দুই থেকে তিন লিটার মানে আট থেকে বারো গ্লাস পানি খেতে হবে এ এটার কম খেলে হবে না বারো থেকে ষোলো গ্লাসও খেতে পারে বাট অ্যারাউন্ড দুই থেকে তিন লিটার পানি খেতেই হবে পানি বা লিকুইডস তাতেও যদি কন্ট্রোলে না আসে তাহলে আমরা অনেক সময় বলি যে তিন মাস বা ছ মাসের একটা লো ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আগে তার কাজ করেছে এরকম অ্যান্টিবায়োটিক বা কালচার দেখে লো ডোজ একটা অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স দিয়ে রাখি ছ মাসের জন্য অনেকে চাইতে বেশিও লাগে আর সাইড বাই সাইড তার যদি ডায়াবেটিস থাকে বন্য কোনো সেটার চিকিৎসা করতে হবে এবং আর একটা প্রবলেম হলো অসুবিধা হলো যে যারা ম্যারিড বিবাহ মেলামেশার পরে তাদের একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার ওই সময় একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার একটা সিস্টেম চালু আছে তো এরকম হলো যারা রিকারেন্ট ইনফেকশন হয় তাদের জন্য আর একটা প্রশ্ন আপনি করেছিলেন যে ইনফেকশন হলে কি কি জটিলতা হতে পারে জি এ প্রশ্নটিতে যে ইনফেকশন যদি চিকিৎসা না হয় সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের জটিলতা হতে পারে সেটা তো আসলে ওই যে বলেছি আপার এবং লোয়ার ট্রাক্টের উপর নির্ভর করে যে আপনার কম্পিটিশানটা কতখানি বেশি হবে যদি ইউরেথ্রায় বারবার ইনফেকশন হয় তাহলে ইউরেথ্রাটা চিকন হয়ে গিয়ে স্টেনোসিস হয়ে বন্ধ হয়ে গিয়ে পেশাবের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেলে তখন পেশাব আটকে যাবে তখন সমস্যাটা আরও বেশি হবে তখন আস্তে আস্তে ব্লাড পেশাবের থলি ফুলে যাবে পেশাবের থলি গিয়ে পেশাব ইউরেটারে আসবে এগুলোকে বলে হাইড্রো ইউরেটার বা নেফ্রোসিস তারপর কিডনিতে পেশাব জমে যাবে তারপর কিডনি আস্তে আস্তে বিকল হয়ে যাবে এটা একটা হতে পারে আর একটা হতে পারে যে এখান থেকে ইনফেকশন আশেপাশে ছড়াতে পারে যেমন বলেছি যে ব্লাডার থেকে ইউরেটারে যেতে পারে কিংবা যদি আরও বেশি ইনফেকশন হয় তাহলে আশেপাশে আরও গানেও যেতে পারে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো কিডনিতে যদি ইনফেকশন হয় তো কিডনি ইনফেক
অর্থাৎ এই সাধারণ এই ইনফেকশনটি থেকে জীবনাশী সমস্যার উৎপন্ন হতে পারে ধন্যবাদ স্যার এত ব্যস্ততার ভিতরে আজ আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন অল্প সময় অল্পতার জন্য আজ আয়োজনটি এখানেই শেষ করতে হচ্ছে ধন্যবাদ সাইম এবং সবাইকে আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম দর্শক আজ কথা হলো ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে যে সমস্যাটি অত্যন্ত কমন এ বিষয়ে আশা করি আমাদের আজকের আলোচনা থেকে আপনাদের কিছুটা হলেও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যে বিষয়টি স্যার বলছিলেন তার ভিতর থেকে কেবল একটি কথাই আপনাদের উদ্দেশ্যে আবার বলতে চাই যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি খেতে হবে এবং প্রস্রাব আটকে রাখার অভ্যাস থেকে আমাদের দূরে সরে আসতে হবে ধন্যবাদ সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম